मांगते हैं एमेन प्लीज टर्न विद टू द बुक ऑफ फर्स्ट कोरंथियंस चैप्टर टू कोरंथियों की पहली पत्री अध्याय दो कोरंथियों का पहला कोरंथियों की पहली पत्री उसका अध्याय दो वी विल रीड अगेन वर्स नाइन एंड टेन उसका चैप्टर टू वर्स नाइन एंड टेन कोरंथियों की पहला पत्री उसका दूसरा अध्याय बच्चन नौ और दस दिस मॉर्निंग द लॉर्ड वॉन्ट्स टू मिनिस्टर टू अस इवन थिंग्स दैट यू नो द होली स्पिरिट वुड रिव्यूल अन टू अस बाय द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन जो प्रकाश की आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो हमें प्रदान करना चाहता है उसी को प्रभु भी हमसे प्रकट करना चाहता है बट एस इट इज रिटन आई हैव नॉट सीन नॉर इर हर्ड नाइ दर हैव एंटेड इन दर्ट ऑफ मैन द थिंग्स विच गॉड हैज प्रिपेयर फॉर देम दैट लव हिम बट गॉड हैज रिव्यूल देम अन टू एस बाय हिज स्पिरिट फॉर द स्पिरिट सर्च इज ऑल थिंग्स ये द डीप थिंग्स ऑफ गॉड परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर, पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें जांचता है और भरण परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है या इवन लास्ट नाइट You know, we have seen certain things from God's word. Or, that night, ko ham kuch bindu hai parmesh ki vachan se dekha. And this morning, the Lord wants to further minister unto us. Or, aaj pratikal bhi parmesh ne aur bhi aage seva karna chahta hai. And we need the Spirit of God to reveal even deep things of God in our lives. So, you see, parmesh ki gehri baaton ko ham samajhne ke liye. परमेश्वर ने हमको एक प्रकाश की आत्मा प्रदान करने के लिए प्रार्थना पूर्वक ट्रेडिशन ऑफ मैन फ्रॉम अवर लाइफ जो केवल हमारे जीवन से उस अशुद्ध और कुटिल था जो घृणित बातों को ही अपने असीम करुणा और दया से ही हमारे जीवन से निकाल कर शुद्ध नहीं करेगा परंतु मनुष्यों की और भ्रष्ट ज्ञान से तत्व ज्ञान से भरे हुए परंपरा की बातों को भी और संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश आत्मा के द्वारा सफाई कर देगा लास्ट नाइट द लॉर्ड मिनिस्टर वर्ड टू अस दैट द व्हील ऑफ गॉड्स इटर्नल पर्पसेस आर मूविंग ऑन जो परमेश्वर ने गत रात को बताया है परमेश्वर की उस सनातन काल का उद्देश्य की जो पहिया है वो चक्कर में चक्कर काटते रहता है किंगडम ऑफ गॉड इन दिन इट्स इन द मोशन एंड इट इज एबल टू जनरेट इट इज एबल टू ब्रिंग फॉर वॉट इट वॉन्ट्स टू अपॉन दिस अर्थ जो हमने ये भी देखा परमेश्वर के राज्य स्वर्गीय स्थानों में पहिया की मान कार्य करते हुए जो परमेश्वर आग्रह करता है परमेश्वर ने योजना रखा है परमेश्वर जो उद्देश्य का है जो धरती पर होने का है उसका पूरा होने का सामर्थ्य उत्पन्न करता है और आरम में इस बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और जो परमेश्वर की जो सनातन काल का उद्देश्य की जो पहिया है वो चक्कर काटता है We know that God called the children of Israel out of Egypt. God called the children of Israel out of Egypt. हम जानते हैं इसराइल के घराने को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर बुलाया. And God's intention and desire was that they may enter into the Canaan land. जो परमेश्वर के उद्देश्य ये था कि वे लोग कनान देश में प्रवेश करें. And we know that majority of them did not enter in because they were a rebellious people. और हम अच्छी तरह जानते हैं जो मिस्र से निकले हुए बहुत लोगों में से सबके सब दो व्यक्ति को छोड़कर सबके सब बयाबान में मरे जंगल में डेर हो गए क्योंकि वो बलवा करने वाले थे और 
raised by God, they did enter into God's eternal purposes. और हम देखते हैं जो परमेश की राज्य की पहिया और अपने चलन पर चलते रहता है इस प्रकार जो परमेश्वर ने उस उसके बाद में दूसरा पीढ़ी जो खड़ा कर दिया है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उस प्रतिज्ञा के वे प्रदेश में प्रवेश करने के लिए सहायता किया एंड इन दिस अवर गॉड इज कॉलिंग एस एज इज पीपल टू बी इन हार्मोनी विद गॉड्स पर्पसेस इन दिस व्हील ऑफ गॉड्स इटर्नल पर्पसेस दैट इज मूविंग ऑन और इस घड़ी पर परमेश्वर ने हमको अपना प्रजा समझकर बुला रहा है कि कि जो सनातन काल के और उसके उद्देश्यों में हम भी भागीदार होने के लिए जब इस घड़ी पर जो परमेश्वर की सनातन काल की उद्देश्य की पहिया पहिया जो है जो अभी चलनदार है गॉड इज कॉलिंग अस टू बी ए पीपल ए कॉर्पोरेट मैन विद मेजरिंग रॉड इन हिस्स हैंड जो परम परमेश्वर इस अवसर पर इसके लिए बुला रहा है कि 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 हम अनेक अंगों से बना हुआ एक मनुष्य हो कि हम उसके हाथों से वो नाव की दंड प्राप्त कर सके शोरली वी सी दैट You know, God is going to have a many-membered dwelling or abode for Him in these last days. निश्चयी हमने ये भी देखा निश्चयी परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में अरे कंगों से भरा हुआ अपने पवित्र स्थान पवित्र निरंतर स्थान जरूर अवश्य ही पाएगा. But we see that before that there need to be a man with a measuring rod who will be able to measure the temple of God, the altar, and they that the and they that were परमेश्वर के निवास स्थान मनुष्यों के भीतर होने के पूर्व ही एक अनेक अंगों से भरा हुआ एक मनुष्य की आवश्यकता था जो जिसके हाथों में नापदंड होगा वो उस नापदंड से जो परमेश्वर की भवन उसमें पाया गया उस वेदी को उधर आराधना करने वालों को परमेश्वर के सर के अनुसार नापे गए पीपल विद अंडरस्टैंडिंग ए पीपल विद रेवलेशन ए पीपल हु मूव इन हार्मोनी एंड यूनिटी with god's eternal purposes which we see in this great wheel or ye is बड़ा पहिया के अंदर एक प्रजाओं को हम देखते हैं अनेक अनेक मनुष्यों से बना हुआ एक जन को हम जो, जो देखते हैं जो परमेश्वर की सनातन काल के उद्देश्य में परमेश्वर की साथ-साथ चलते हैं you know we see that often people say about that we are doing this we are doing that we have a good church and people get so contented with what a uh, kind of activities the kind of activities they do but beloved our calling as god's people in this hour is to be moving in harmony with god's eternal purposes where with which this wheel this god's purpose is moving even in this hour is gadi ke andar anya sthano mein dekhta hai humne ye karya kar raha hai wo karya kar raha hai इस इस जगह पर हमारे खलीसिया हो गया उस तरफ खलीसिया हो गया कह कर मनुष्य अपने कामों को प्रशंसा करते हुए मनुष्यों को आकर्षित कर रहा है परंतु परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक ही बुलाहट है कि हम उसकी ओर से उसकी सनातन काल का उद्देश्य की और समझने के लिए समझ की आत्मा और प्रकाश की आत्मा प्राप्त करते हुए जो ये काम इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला वो बड़े पहिया जो चलनदार है उसके साथ साथ प्रभु के साथ एक मन एकता के साथ हम उसको पूरा होने के लिए चलते रहे यू नो मेनी अ टाइम द एनिमी और द डिसीवर द वन हु वांट्स टू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग ऑन इन हार्मनी विद गॉड विल ब्रिंग यू इनटू मेनी एक्टिविटीज व्हिच आर स्पिरिचुअल व्हिच आर रिलीजियस व्हिच आर समटाइम्स इवन मच रिजल्ट्स ओरिएंटेड और प्यारे लोगों जो शत्रु जो है जो परमेश्वर की उद्देश्य पूरा होने के लिए देख नहीं सकता वो क्या करता है जिस पर अपने उद्देश्य के लिए जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है जिसको बुलाया है उस मनुष्यों को और आकर्षित करके दूसरे मार्ग पर हमको ले चलता है कि हमारे ध्यान परमेश्वर की उस ऊंची बुलाहट से भटक कर जो कार्यो के द्वारा जो फल हो सकता है जो दिखने में आत्मिक दिखता है जो दिखने में धर्म धर्म का धर्म का काम दिखता है उसमें हम फंस जाए Son of man, eat the scroll. और प्रभु ने यह स्केल से कहा ये पुस्तक को खा ले The Lord said unto John to take up the word into his life. और प्रभु ने यूना प्रेरित से कहा इस मेरे वचन को तो अपना भीतरे मनुष्य को ले। We see that these were men who had eaten the book until that word became a a a, a part of their very being. 
और ये दोनों मनुष्य ऐसा वो पिता के साथ एक था इसी प्रकार हम उसके साथ हम सबके सब एक बने 22 verse 22 he says and the glory which thou gavest me i have given them that they may be one even as we are one aur wo mahima jo tune mujhe di maine unhe di hai ki ve waisa hi ek ho jaise ki hum ek hai now we see that the desire of god is that we may be in union with him and in these days aur prabhu ke hriday ki aagrah yahi hai कि इन अंत इन दिनों में हम प्रभु के संग एक साथ जुड़ जाएं। वॉइस वॉज लाइक द वॉइस ऑफ मेनी वॉटर्स और उसका शब्द जो है बहुत से जल के शब्द बहुत से जल के शब्द जैसे थे लॉर्ड वॉन्स एस टू बी दो लिविंग वॉटर्स फ्लोट टूगेदर विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द रिवर ऑफ गॉड जो प्रभु हमें चाहता है कि हम जीवन की स्रोत की जल की मानन उसके संग एक साथ जुड़कर हम बहे वी सी दैट इन दिस टेंपल ऑफ गॉड और इस परमेश्वर की भवन में हम एक देखते हैं हिज वॉइस वाज लाइक मेनी वाटर्स और उसका शब्द जो है बहुत से जल जैसा था हिज ग्लोरी फिल द हाउस वो उसका तेज जो है प्रभु के भवन को भर गया एंड हिज ग्लोरी फिल द अर्थ एंड शाइन विद हिज ग्लोरी और उसकी महिमा का प्रकाश से प्रति प्रकाश हुई या वी सी वेरी क्लियरली इन अदर पोर्शन इन द बुक ऑफ आइस और यशिया की पुस्तक में भी हम इस बात को चैप्टर फोर और उसकी अध्याय चार एंड वर्स फाइव और उसकी पांचवा पद आईजाया चैप्टर फोर एंड वर्स फाइव यशिया की पुस्तक अध्याय चार उसके पांचवा पद एंड द लॉर्ड विल क्रिएट अपॉन एवरी ड्वेलिंग प्लेस ऑफ माउंट जॉन एंड अपॉन हर असेंबलीस ए क्लाउड एंड स्मोक बाय डे एंड द शाइनिंग ऑफ ए फ्लेमिंग फायर बाय नाइट and upon all the glory shall be a defense and there shall be a tabernacle for a shadow in the day time from the heat and for a place of refuge and for a cover from storm and from uh, from rain yeshia moshit to tatya chaat panch aur che tab yehova sion parvat ke ek ek ghar ke upar और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुए का बादल रात को दबकरी आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त विभाव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा वह दिन को दाम से बचाने के लिए और आंधी पानी और जड़ी में एक शरण और आड़ होगा और परिस्पष्टता से हमने देखा है दैट अपॉन ऑल अपॉन इट्स इज हियर इन द ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ माउंट जॉन अपॉन हर असेंबलीज ए क्लाउड एंड अ स्मोक बाय द डे एंड द शाइनिंग ऑफ अ फ्लेमिंग फायर बाय नाइट फॉर अपॉन ऑल द ग्लोरी शॉल बी अ डिफेंस और ये जो तेज जो है बताया गया है वह हमारे लिए एक शरण एक आड होगा अपॉन ऑल द ड्वेलिंग प्लेसेस और सारे और सारे में उसकी महिमा जो है अपन ऑल ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ द लॉर्ड सब सभा स्थानों में अर्थात सब प्रभु की निवास स्थानों में ऑल द असेंबलीज और सब सभा स्थानों में we see that the glory of the lord shall remain aur prabhu ki mahima ulta tahrega this is god's word beloved people of god aur ye parmesh ki vachan and the earth shall be filled with his glory aur ye prithvi jo hai uski mahima se bhar jayegi the earth shall be filled with the glory of the lord aur ye prithvi jo hai prabhu ki mahima se bhar jayega because there will be a people who will be moving in harmony and union with the lord jesus aur kyunki ek jund ke praja ke log hoenge jo prabhu ke sang ek saath चलते रहेंगे जैसे फ्यू मोर थिंग्स फ्रॉम द बुक ऑफ एसकेल और एसकेल के और कुछ बिंदु हैं कंसर्निंग दिस टेंपल ऑफ गॉड और इस भवन के विषय पर एंड देन वी विल सिट डाउन और तब हम बैठ जाएंगे या टर्न विद मी टू एसकेल चैप्टर 41 और उसका 41वां अध्याय की तरफ देखिए देयर इज नदर थिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल टेंपल ऑफ गॉड और ये परमेश्वर की भवन का बहुत सुंदर वर्णन हम देख सकते हैं हालेलुया Many many things to look at, but just a few things. Or both baatein ham dekhne ka par to kuch baatein ham dekhenge. And there was an enlarging and a winding about still upward to the side chambers, where the winding about of the house went still upward, round about the house. Therefore, the breadth of the house was still upward, and so increased from the lowest chamber. to the highest by the midst 
और उसकी सात बाम पर और बबन के आस पास जो कोटरिया भार थी उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी अर्थात बबन के आस पास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बड़ी हुई थी और लोग निचले महल के बीच से उपरे महल को चढ़ सकते थे भाई हम कुछ समझ पर नहीं आ रहा समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर और ये एक बहुत दिलचस्पी बात है वर्ष सेवन रीड अगेन और उसके साथ पद फिर हम दोजिंग एंड अबाउट स्टिल अपर एमेन This temple is something which is winding always well upward amen aur ye is baban ki baar baban ko chakkar kaate upar chalne wale chidi jai sath hai it says you are still upward aur, three times in this one verse aur is is ek adhyay ke andar upar thi upar thi ऊपर कहकर ये ऊपर की शब्द तीन बार आया हुआ है। yeah, we see that when we read about the temple of Solomon, और जब सुलेमान के मंदिर का विषय पर जब हम पढ़ते हैं we read about it in first Kings chapter six, और पहला राजा उसके चट्टवा अध्याय के अंदर हम देखते हैं we read that there also there were stairs going upward, और उधर भी हम सीढ़ी ऊपर तक पहुंचते हुए हम देखते हैं verse eight, और पहला राजा का चट्टवा the middle chamber was in the right side of the house. and they went up with the winding stairs into the middle chamber and out of the middle into the third that's all aur dekhe bar ki beech wali kotriyan ka dwar baban ki daini alag mein tha aur log chakkardar seediyon par hokar beech wali kotriyon mein jaate aur unse upar wali kotriyon mein jaaya karte the they were ascending realms they climbing up into the court and then into the holy place and into the most holy place aur pyare logo is prakar ki ek chakkarda sidhe the pehle angan aur pehle court mein angan uske baad mein dusre upar chhat ke andar dusra court bhi hai pavitra sthan aur teesra court bhi hai jo param pavitra sthan but when we look at this temple in the book of asakhil parantu eskel ka pustak ke bhavan ko jab hum dekhte hain we read here aur jab hum yahan mein dekhte hain that it is winding up again and again up still upward still upward and still upward aur hum dekh dekhte hain jaise jaise upar ki aur chadta gaya hai jaise jaise upar ki aur chadta gaya hai kya kar hum dekhte rehte hain how how much our eyes need to be open to that which god has to show to us in these days as we read here that there are realms still upward and still upward and still upward which god wants to reveal to us in these last days yare logo hallelujah you know me parameshwar ne humko is prakar dikhana chahta hai prakat karna chahta hai iske liye hum kis prakar aankh khol kar dhyan se dekhna hai unki vachan ko ki hamare jeevan mein और भी प्रभु की और और ऊपर 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 है जो अभी तक हमने नहीं देखा परंतु प्रगट हम एक ऊपर से एक ऊपर जाने के बाद में प्रभु हमको दिखाएगा उसको प्रकट करना चाहता है इसको देखने के लिए हमारे आंख खोल कर ध्यान से प्रभु की वचन देखना God, the realms into which I have never ascended in my life all these years. और इस कारण हमारे हृदय में प्रभु को कितना धन्यवाद देना प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम का लंबाई चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई को मैं अभी तक नहीं समझा तेरे इस महान और अद्भुत उद्धार की गहराई लंबाई never moves without purpose or plan when trying this certainty and molding a bed give thanks to the lord though your testing seems long in darkness he gave it a song oh rejoice in the lord 
makes no mistake. We go with the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day, and peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. You know with the end of each path that I take, for when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see Testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. that I take, for when I am tried and purified, I shall come forth as gold.